duas motos. Olha aí, ó, uma Bis e uma Bros. Essas duas motos aí, meu querido, elas foram tomadas de assalto, elas foram roubadas e os proprietários estavam desesperados, desesperados querendo recuperar as motos. Graças ao brilhante trabalho da polícia militar, os dois veículos foram recuperados. Ferraz, será que alguém foi preso? Quem me ajuda a contar essa história é o soldado da informação, o Fernando Itamir, no canhão de audiência. Reagir, você com uma arma dessa aí, você tem a coragem de tirar a vida de alguém, cara? Um pai de família? E olha só, vem chegando agora então a guarnição que fez a localização e a recuperação da motocicleta. Tá aí, ó, a bis vermelha recuperada logo mais atrás. A XRE também que foi furtada agora há pouco aqui na região metropolitana. E a equipe da Polícia Militar, né, que deu o apoio. Em toda essa situação, na imagem do Luiz Almeida, você vai vendo a movimentação na central de flagrantes aqui em Várzea Grande. Acontece que na tarde de hoje, equipes do 4 Batalhão fecharam o cerco no intuito de localizar e recuperar uma motocicleta que foi furtada agora há pouco. Acontece que obtiveram êxito, com apoio inclusive do Chopaer, do Águia, ali na região do Chapéu do Sol, no Cote do Pari, conseguiram localizar... Não só a moto que foi furtada há pouco, como uma outra que estava lá também, tenente, que consta no sistema como produto de roubo ou furto. Esse é o trabalho da Polícia Militar aqui em Varzé Grande. Positivo, é... agradecer a população que ligou, né? É... Passou a informação ali que no Chapéu do Sol teria um veículo né? abandonado ali, região de mata. É, tivemos a informação agora. Acaba de chegar a informação. Acaba de chegar a informação que duas armas de fogo. Duas armas de fogo na mão aí. Estamos em diligência, mas o princípio foi que é, as guarnições ali próximo do Chapéu do Sol localizaram duas motocicletas e o Águia, né, é, 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 por cima, conseguiu visualizar um infrator da lei. Esse infrator escondeu a arma de fogo na região de mata e agora conseguimos localizar duas armas de fogo. O indivíduo que estava lá, tornozelado, quanto mais no mundo do crime, ele acabou sendo abordado, foi aplicada a técnica de entrevista e na residência dele, gente, localizadas essas duas armas de fogo. Detalhe, muita munição, a munição da pistola e também a munição do revólver. Agora, não é só isso, também entorpecente foi encontrado lá na residência do camarada. Eu vou trocar uma ideia com ele aqui, Luiz Almeida, para perguntar e até para fazer um favor para a sociedade. Foi vítima recentemente, reconhece o jogador aqui, entra em contato com a polícia militar, venha fazer a denúncia. Agora você, cara, você tava, tinha acabado de puxar a moto lá, tava escondendo lá na região do Chapéu do Sol ou não? Você furtou ou você roubou? Mano? E, essas, e essas armas aí, cara? Você usa pra quê? Tocar o terror em pai de família? Roubar trabalhador? E se alguém reagir, você com uma arma dessa aí, você tem a coragem de tirar a vida de alguém, cara? Um pai de família? Tá aí, ó, quanto mais no mundo do crime, chega aqui e fica quietinho. Tornozelado, né? Tem as suas passagens, tem os seus problemas com a justiça, mas o trabalho da Polícia Militar aqui em Varzé Grande, ele é realizado com excelência. Quem vê um santinho desse aí, ah, tá, tá algemado, mas o cara já tem tornozeleira, já tem passagens criminais. Ele não pensa duas vezes colocar uma arma de fogo na cabeça do cidadão e roubar. Roubou essa motocicleta, né? Essa bis aí. É os mesmos modos operandi, né? Pega a motocicleta, esconde na região de mata, descaracteriza ela, né? Tira peça, troca a placa, para depois efetuar, é, utilizar essa, esse veículo para cometer roubos aí, tanto na, na capital do estado como em Várzea Grande. Aqui em Várzea Grande, ele não tem chance. Mais uma vez, está conduzindo esse infrator dali para a delegacia. Tomara que ele permaneça lá, que ele continue lá, porque viver em sociedade ele não consegue. Tá aí, parabéns. E como bem disse o tenente, quem ganha com isso é a sociedade, independente do batalhão, independente da área. A polícia militar está aí e o importante é quebrar bandido, rapaz. O importante é retirar de circulação, garantir a paz para a sociedade e o pânico para a bandidagem. Que cada bandido saiba. Várzea Grande ou Cuiabá, se insistir no mundo do crime, a casa vai cair. É, meu querido. Olha, eu particularmente desacredito na possibilidade que cadeia ressocializa vagabundo. Não existe essa. O cara entra na cadeia, parece que ele sai pior. Cadeia aqui no Brasil 
Isso não serve pra porcaria não, ressocializa nada. O vagabundo entra e ele sai muito pior. Porque olha aqui, ó, me dá aquela imagem dele, desse vagabundo aqui descendo da viatura. Esse é o momento exato que ele vai sendo tirado da viatura. Olha na perna esquerda dele ali, ó, Wi-Fi 5G. O cara já foi preso antes. O cara é colocado em liberdade, o juiz entende que ele está ressocializado. O juiz entende que ele merece uma nova chance e aí libera o vagabundo com a tornozeleira eletrônica. Quando ele volta aqui pra fora... Segura essa imagem, Marcelo. Segura essa imagem, quem quer? Enche na tela cheia aí, meu querido. A polícia encontra com ele duas armas de fogo, uma pistolona, um 38, farta munição, um caderno de anotações, inclusive nesse caderno aqui, é a movimentação do tráfico. O cara com duas motos roubadas e de tornozeleira eletrônica. Venha pra cá. Diga pra mim que esse cara foi ressocializado. Diga pra mim que o bacana virou cidadão de bem depois que saiu da cadeia. Olha, o que é que precisa acontecer para esses juízes? Aliás, eu tenho, eu, eu, desculpem, mas eu tenho o maior respeito pelos magistrados, pelos juízes desse país e desse Mato Grossão. Mas o que é que falta para os senhores e as senhoras entenderem que esse tipo de vagabundo com vasto histórico criminal, que esse tipo de vagabundo não tem jeito? Não adianta os senhores darem um voto de confiança e deixarem o vagabundo sair pela porta da frente achando que ele vai se ressocializar. Porque ele sai da cadeia e ele sai pior. Tá aqui, ó, duas armas de fogo, vasta munição, duas motos roubadas, caderno com anotação do tráfico, durma com barulho desse, acorde satisfeito. Não dá, né? Não dá.